zapravo sami petni trn. Mi kada govorimo o petnom trnu, uzrokovan je stvaranjem kalcija na kosti koje se formira na donjoj strani pete. To može biti jedna mala koštana izbočina ali izbirka sitnih nepravilno oblikovanih izrasena na kosti pete koje se naziva kalkaneom. Izbočine na peti ponekad su bolne, opisane kao nož koji kopa po peti, a drugi puta polaze u nekim situacijama čak i potpuno neopađeno. Dakle, ono što će se zapravo dogoditi na petnoj kosti, vama sa vremenom će se početi tako stvarati ti određene nakupine kalcifikata koji što više rastu, one potencijalno mogu pritiskati one okolne strukture. Prije svega ćete tu imati najveći problem kao takav nešto što mi nazivamo plantarna fascija. To mi je jedna uska, ajmo tako reći, tetiva koja u svom segmentu počinje sa petnoj kosti. I ako se dogodi dakle situacija da te vama koštane izbučene rastu sve više i više, najčešće pritišću, dakle hvatište te plantarne fascije i onda ona reagira sa svim onome što vidite kako osjećate. Bolovi, otekline, izuzetno teška pokretljivost, ne možete imati adekvatnu obuću, teško hodate, teško stojite i puno toga vama potencira da vaši simptomi budu puno gori. Dakle, petni trn, nažalost, veliki broj vas osoba pati mjesecima i godinama nikako ih ne liječi, a moje današnje preporuke će vam biti super jednostavne, biti će korištenje prije svega jabučnog octa i sode bikarbone. Mi kada govorimo o jabučnom octu, molim vas kao i uvijek, tražite organski jabučni octac. Specijalno sa nešto što se naziva majka, ukoliko imate takvu vrstnu jabučnog octa, on je najzdravija vezi jabučnog octa. I sve što vi možete, možete recimo raditi obloge na bazi jabučnog octa koje možete staviti na vašu petu. Ona moja prva preporuka će vam apsolutno biti da uzimate jabučni octac, pomišljate dvije velike žličice organskog jabučnog octa sa 200 ml tople vode. Umočite sterilnu gazu, ili pripremljeni komad tkanine, umočite u jabučni ocet, stavite na petu i omotajte zavojem, sukom, krpom ili ručnikom i držati otprilike 30 minuta dnevno. Dakle, obloge na bazi jabučnog octa napravite sa vodom i jabučnim octom, stavite na petu, držite 30 minuta, to i tekako može pomoći. Isto tako, vi taj jabučni octac smijete konzorirati oralno, dakle, nećete vjerovati, upravo njegova djelovanje, specijalno na octena kiselina, može olakšati simptome, dakle, bolova i u samoj peti. Isto tako, možete uzimati dvije male žličice organskog jabučnog octa, stavite mi u 2 dl tople vode, pijete mi jednom dnevno, olakšit ćete vaše simptome. I ono što još možete zapravo napraviti, možete napraviti kupku 50 ml organskog jabučnog ocita, pomješajte u lavoru ili posudi sa toplom vodom, držite oboljelo stopalo 20 minuta, dva puta dnevno i ponavljajte dok se sami simptomi apsolutno ne smanji. Neke smijete mi raditi kupke na bazi jabučnog octa. Tri vezije izuzetno jednostavne perspektive. Kako može vam pomoći soda bikarbona? Soda bikarbona kao takvu možete u manjim količinama pomiješati sa malo vode. Dakle, napravite toliku količinu, dakle, ajmo reći paste na bazi sode bikarbone da možete staviti na vašu oboljelu petu. I sve što zapravo trebate, soda bikarbona je jedna od najučinkovitih lijekova za bolu peti. Kristali prisutni u sodi bikarboni pomoći će smanjiti naslage kalcije nakupljene na vašem dnu pete. I ono što možete napraviti, dakle, uzmete pastu od pola žličice sode bikarbone i malo vode, zalijepite na vašu petu, isto tako zamotajte sa nekakvim gazom, zavojem ili slično i držite pastu od sode bikarbone i vode na vaše peti. Resimo, držite 30 minuta i to možete isto tako ponavljati dva puta dnevno. I još moja zadnja preporuka, biti će vam kako sodu bikarbonu, dakle, isto možete konzumirati i piti. Ono što možete napraviti, dakle, pomješate sodu bikarbonu i jednu čajnu žličicu, dvije male žličice jabučnog octa u jednoj čaši tople vode i konzumirajte redovito svaki dan, recimo dva tjedna, pa obavezno napravite pauzu. Dakle, možete pomješati sodu bikarbonu i jabučni octat u dva decilitra recimo tople vode, popijete to svaki dan i jedna od onih jednostavnih verzija pomoći vašoj situaciji. Međutim, ovo su dakle, pri pomoć kod ovakvih tegovih goba ukoliko nemate šansu prisutnosti liječenja kod medicinskih stručnjaka, međutim aktivno pravilno liječenje uključuje najmodernije oblike fizikalne terapije i kompletnu promjenu na vašeg načina života. Adekvatan unos pravilnih namirnica, adekvatnih dodataka prehrani, određenih vrsta vježbanja koje dolaze u kasnijim fazama bolesti i puno toga vama treba vaš medicinski stručnjak liječiti vaš petni trv na najbolji i na najsigorniji mogući način. A ovo su moje današnje preporuke i svima vama, dakle jabučni ocet i soda bikobona za smanjivanje simptoma vezanih...